大家好，我系 Leo。唔知道大家平时有冇留意身边嘅植物呢？喺一个合适嘅城市规划入面，远景设计其实都占咗好重要嘅部分。而喺多人多呢度，有植物嘅地方其实一啲都唔少。人作为大自然嘅一份子，系需要植物先可以生存。就好似我哋住嘅屋系由木建造，我哋着嘅衫同食嘅嘢都系种出嚟。可想而知，植物系几咁重要啊！基本上包含住喺我哋生活入面嘅衣食住行。而原景設計就係融合唔同嘅學科去規劃、創造或者管理室外嘅環境，就好似呢度咁樣。咁你可能會問點解室外都要設計啊？其實同其他設計學一樣，設計都係為咗生活可以更加舒服、更加舒適，就好似你唔想坐地下一樣。有人設計咗一凳，咁你可以坐喺上面更加舒服咁休息；又或者有人設計咗個電話，就可以更加容易同其他人聯絡，或者得到更新嘅資訊。睇下冇人揾我先。咁啊，而遠景設計呢個概念就係、是、用最天然嘅物料，用創意同技術去帶俾人最舒適嘅享受，同時亦都秉承住可持續發展嘅概念，對呢個世界、對呢個地方都可以更加好。系咪突然间觉得远景设计好重要啊？因为佢可以将你嘅室外空间更加多元化，而且我哋会因应唔同你嘅需求嚟设计，令到佢成为你同你屋企人专属嘅地方，一个最适合充电同埋享受大自然景观嘅天堂。咪住，讲咗咁耐，究竟点样设计啊？究竟个花园可以点玩？系咪净系大花园先可以做到啊？即刻 subscribe 就睇埋第二段片，你就知啦。